بله و فکر میکنم امی اکنون لایف هستیم در صفحه فیسبوک و ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت مخاطبین صفحه فیسبوک ما انشالله که صحت سلامت باشین وقت همه ایتان بخیر هر کجایی که هستین و ما منتظر نظرات شما ایزام نیپوشیم که نظراتان با ما شریک بسازین در رابطه با پوستی که امروز به اشتراک گذاشتیم با شما دوستان و همیشه از شما خواهش کردیم که شما هم برنامه ما رو البته با دوستانتان شیر بسازین تا اونا هم از موضوعاتی که ما در برنامه می رشته باشیم آگاهی کامل حاصل کنه خب سونیتا جان به خودت میشه کامنت های دوستای ما رو به خانش بگی حتما چرا امروز کامنت های زیاد دریافت کردیم و زود زود کامنت ها رو میخونم چون وقت ما هم بزنس نخستین پیام برادر عزیز ما بلال جان البته فرستادن و گفتن سلام خدمت شما در قدم نخست بگویم که نظافت جزء ایمان است باید هر کس نظافت را مراعات کند و محیط خود را پاک نگه دارد یکی چگونه پاک نگه داریم لطفا این موضوع را هم با ما در میان بگذاریم و نظرتان راجع به تدابیر بگیرید بگ... بگ... ما میگیم که چگونه همیشه میگیم که پاک نگه داریم محیط خود پاک نگه داریم اول از چه قسم پاک نگه داریم آشغال و هم زبالجات در خلیط بسته کنیم خلیط ها را باز نکنیم جای مخصوص جور کنیم یعنی نظر شما چیه شما چه یک طرح برنامه دارین اگر شما به عنوان شاروال در افغانستان میدین به عنوان مسئولین این بخش ها میدین چگونه میتونین وارد عمل شوین و جور کنین خب پیام ها را همچنان به خارج میگیریم پیام بعدی ما را هم از میرینده دیگر انتخاب کردیم که پیام ها زیاد است نام خدا حامد جان هستن گزن سلام خدمت شما اول از خود باید شروع کنیم آفرین حامد جان تشکر زنده باشین اول از خود باید شروع کنیم بیرنده بعدی ما حسنا استالیگزه گزن سلام خدمت شما موضوع محیط زیستی یک چالش بزرگ در جهان است کشورهایی که توجه بیشتر و تلاش بیشتر کرده در قسمت محیط زیست پیشرفت قابل ملاحظه کردن از نگاه صحت و سرمایه گزاری و کشورهایی که توجه نکردن مشکل جدی دامنگیرشان از طبق آمار نشر شده افغانستان بعد از پاکستان و قطر سومین کشور را لوده در بین 20 کشور جهان است و ما باید وظیفه فردی خود را در قسمت بیهود محیط زیست انجام دهیم و امید از اینکه امین گونه باشه واقعا ما بعضی اوقات در مواردی هست که پیش قدم هستیم متاسفانه اون موارد همیشه به ضرر کشور و هموطنان عزیز ما و محیط و پیرامون ما هست که واقعا قسم که چند روز قبل خبر ما در یکی از صفات اجتماعی البته هم بهش مواجه شدم و یا هم سر خوردم که گفتن کابل یکی از زالوده ترین شهرهای جهان می باشه که یعنی در مقام آلودگی متاسفانه مقام اول شهر کابل از آن خود کرده که خیلی یک خبر تصور بود بر ما و بس هم داشتیم با مهمان از یک در سیتو تشریف آورده بودن خب همه چیز برمیگرده به خود ما اگر خود ما متوجه باشیم روز میرسه که شهر ما به عنوان یکی از پاک ترین شهرهای جهان در فهرست خوب ترین کشورها هم یعنی افغانستان موقعیت داشته باشه اگر ما متوجه نباشیم سینتا جان بی که در عرصه ها همیشه ما مقام اول هم نزان خود میکنیم بله و این جای تاسف است برای ما و برای هموطنان ما ای که ما در جایی که بیایم در کارهای خیلی خوب و خوبتر البته ما مقام اول بگیریم متاسفانه در یک کار که یعنی آلوده شدن شهر ما و تمیز نبودن شهر ما ما مقام اول بگیریم مثل این میمونه که زمانی که ما خانه ما ناپاک باشه یا تمیز نباشه یا پاک نباشه چقدر بد است و یک بشه چهار نفر که در خانه ما میایه اگر سنیتا جان و سوفیا جان بلی. ببینیم اونا چقدر ما خنده میکنن چقدر کار بدی است زمانی که خانه ما یعنی ناپاک باشه و همه قسم کشور ما رو ما باید فکر کنیم که اگر کشور ما پاک نباشه و سالم نباشه چقدر میتونه یعنی بد باشه خب بازم بیرنده بعدی ما خانم جمیل نور سنی هستن که سلام تقدیم کردن سلام بر شما و گرداننده های موفق و تهیه کننده برنامه وزین تو تشکر خانم نورسانی اما نظر نه فرستادن در رابطه با موضوع سادات صاحب هم گفتن این موضوع انقدر اهمیت دارد که اگر فکر چاره نباشیم باید منتظر اتفاق های فاجعه آمیز در آینده نشندان دور بود از بین رفتن محیط زیست خطر جدی است از آلودگی هوا گرفته تا کمبود آب و از بین رفتن جنگل ها و فرسایش خاک و تولید گاز های گلخانه ای اینها همه و همه نتیجه فعالیت های بشری و تاثیر تکنولوژی بر روی محیط زیست است اما آیا می دانید می توان علاوه بر راهکارهای اساسی و کلانی که دولت ها مسئول پیگیری و اجرای آن هستند ما هم سهمی در این داستان داشته باشیم می توان روزانه با چندین کار ساده در خانه و یا در بخش حیات در مصرف انرژی و آب سرفجوی کرد و در کاهش آلودگی هوا سهم سهیم باشه منابع طبیعی را حفظ کنیم و میزان تولید و ارسال زباله به به محلهای دفن زباله را انجام بدیم و همچنین بازم خانم دوستانی پیام فرستاد که در قرن به دلیل کم توجهی انسان ها به محیط زیست و خسارت خسارت های جبران ناپذیر و این میراث مهم و با ارزش کره زمین در حال نابودی از بی توجهی به محیط زیست و اهمیت آن اثرات جبران ناپذیر همچون گرمتر شدن زمین آلودگی هوا 
آلودگی و کمبود منابع بی و غیره را به وجود آورده و نسل آینده را در درگیر مشکلات خود خواهد کرد فقر یکی از مهمترین عوامل مشکل زیست محیطی است با کمک به بهتر شدن زندگی مردم فقر فقر فقی مردم فقیر شما به حفظ نگهداری محیط زیست کمک میکنه برای نمونه کمک و یک بنیاد نیکوکاری که هدفش تشویق مردم فقیر به داشتن باغچه های بدون مواد شیمیایی برای تامین مواد غذایی خود هست می توان به تامین غذای سالم و محیط زیست پاک کمک کرد بیننده بعدی ما هم صدا صاحب گفتن برای تا کردن نظم شهری که مسئولیت هر شهروند است نه تنها که کس کثافات خود را به راه های عام نمی اندازد بلکه در فصل سرما از سوزاندن پلاستیک و غیره مواد تولید کننده مونوکساید جلوگیری کنید تا صحت خود و متنان خود را و مخاطر نیندازیم در چند شب اخیر که هوا سرتر شده در فضای از طرف شب هیچ اکسیژن به نفس کردن وجود نداره رفت ای هوا آلوده و مزر به مشا آمد برسه مستقیم سر, سر, سر میشی یعنی منظور شما سر درد میشه خداوند همه ما را هدایت کنه از هر از هر و بعد مشکل داریم در اصل زنده هستیم مگر زندگی نمیکنه انسانیت منشن هر زندگی است کاش مد نظر گرفته شود تا باشد همین مشکلات هر شب با حرمت تشکر صدا صاحب زنده باشین بینده های بعدی ما هم پیام ها و کامنت های فرستادن که تشکر میکنم شریفی صاحب هم سلام تقدیم کردن من پرای ما و همیشون گفتن کثافات از افغانستان هیچ گم شدنی نیست کسی مسئولیت نمیگیرد همه در فکر جمع کردن پول هستند کسی در فکر پاکی نیست خب پس بیاین ما و شما در فکر پاکی باشیم و از کثافات و زوارجاتی که داریم اونا را به صورت درست مدیریت کنیم و به جاهای مخصوص بسازیم تا که شرم و پاک بره نظریات گیتا و صوفیه را میشنیم در رابطه با این موضوع مقصد گیتا میرونی خب سمیتا جان دوست ما که البته کامنت فرستاده دادن در رابطه با آلودگی هوا به خصوص از طرف شب واقعا گپشون دقیق است در کابل مشاهدهش هستیم زمانی که یعنی شب میشه و هوا تاریک میشه ما بیشتر آلودگی هوا را دوچارش هستیم و میبینیم و اگر همه قسم ادامه پیدا کنه فکر کنم شاید دیگه مشکلات زیاد رو به بار بیا بیماری های زیاد ما دوچار شویم و اگر یعنی ما از طرف شب زمانی که میبینیم قدر گرد و غبار زیاد است که ما حتی نمیتونیم پیشوری خود به درستی ببینیم روز بر روز هم این زیادتر شده میره به جایی که کاهش پیدا کنم ما شاید افزایش هستیم پس خیلی خوبتر به می هست که خود ما دست به دست هم بتیم و بیایم برای نظافت شهر ما برای پاک بودن شهر ما کوشش کنیم و تلاش کنیم کارهای را انجام بدیم تا بتونیم البته نظافت شهر ما را در بر بگیره بتونیم اون کار را انجام بدیم و حکومت هم اگر ما فقط حکومت مقصر بدانیم یا کسانی که مسئول هستن اونا هم بتنهایی نمیتونن کار را انجام بدن اگر ما با اونا همکار نباشیم پس اونا هم نمیتونن هیچ کار را انجام بدن و از یک طرف اگر اونا پاک کنن ما از طرف بالای خود بندازیم باز فکر میکنم هیچ گاه شهر ما پاک نخواهد بود سوفیا جان نظر خود را نشنیم تشکر گیتا جان سلامت باشی پیش از اینکه من نظر ما یعنی با دوستا در میان بگذارم خوب از کومنت های از زیر کلوتف کردن و و ما در بامیان گذاشتن و کامنت گذاشتن به خانش بگیرسون بله سوفیا جان کامنت ها رو زود زود میخوره بعضی کامنت ها از نگاه املایی و گرامری درست نیست بعضی از اشتباهات میشه ما دمو لازی خواندن ادت میکنیم کوشش میکنیم که بیننده ما موضوع رو درک کنه بعضی از پیام های ما از نگاه امری و این چیزا درست نیست اما ما پیام می رسانیم به هر صورت بیننده بعدی ما اکبر جان گفتن سلامون علی دبی نه تشکر زنده باشین بیننده بعدی ما ظهیر جان گفتن سلام نام خدا چیراون میخرید تشکر زنده باشین جمیل جان رسانی هم سلام تقدیم کردم در اصلن بخیر همچنان بیننده بعدی محمد سیف گفتن سلام اصلن بخیر تشکر بیننده بعدی ما گفتن همه وطن در زیر فقر است و خندام کردن گفتن کدام صحت نوشته کردن اما صحت گفتن کدام صحت در این کشور تشکر زنده باشین منصور جان گفتن سلام امروز مردم افغانستان به مریضی افسردگی دچار شدند بینده بعدی ما گفتن سلام بر برنامه نیمه روز تشکر علی جان هستن زنده باشین بینده بعدی ما گفتن سلام خوبی خواهر جان تشکر زنده باشین بینده بعدی ما محمد جان هستن گفتن سلام علیکم تشکر سلام های ما را هم پذیرا شین بینده بعدی ما هم گفتن خوب هستین بینده بعدی ما همچنان گفتن سلام خوب هستین دختر خانم ها تشکر زنده باشین سادا صاحب هم گفتن سلام احمدی هم آقای احمدی هم گفتن که ای باید این مشکل هست ریشه کنده شوه و یه هم از بین برده شوه و همچنان خانم نورستانی گفته دوشید سمیتا جان سروش بهترین گوینده ماستای تشکر زنده باشین لطف شما از خانم نورستانی و همچنان گفتن که سلام و درود نسارتان با تشکر از برنامه مقبولتان طوفان قاضی زاده هستم از کابل تشکر و همچنان بیننده اخیر ما گفتن سلام علیکم محمد جان از پاکستان هستم و در کسب شفیلان نسادی هم بیننده برنامه ما سن گفتن سلام به گردانندهای موفق برنامه تشکر زنده باشین و منصور جان هم گفتن سلام و احترام و تقدیم به شما لطفتان از پیام 
های زیاد در برنامه امروز دریافت کردیم و تشکر میکنم از تمام مزانی که با ما همراه هم کلام بودن ما باز هم منتظر پیام های زیبای شما رو از طریق صفحه فیسبوک نیمه روز هستیم این بود معلومات برنامه امروز ما از طریق صفحه فیسبوک آل از صوفیا میشنویم تشکر سونیتا سلامت باشی و بازم تشکر میکنیم از عزیزای ما که همیشه لطف میکنن در پست هایی را که ما میگذاریم موضوعات را که در میان میگذاریم نظریات خیلی خوبشان با ما ارائه میکنن و البته هم موضوع امروزی هم یک موضوعی خیلی خوب بود که اگر ما شما در حفظ محیط زیست خود همیشه کوشا باشیم و کسافات که یعنی جایش همیشه معلوم است که باید در کجا انداخته شوه و از بالاجاتی که در شهر است همین موارد مد نظر بگیریم یک محیط خیلی پاک داشته باشیم به دور از آلودگی هوا و همچنان مشکلات محیطی و صحی و بازم یادآور میشیم که یعنی ما باید خدافظی کنیم از طریق سر فیسبوک برنامه و ادامه برنامه میشه از طریق تلویزیون آریانا بیننده باشین و بازم یادآور میشیم که صفحه نیمه روزه بپسندین با دوستانتان شریک بسازین ما هم روزه چند دقیقه لایف هم و صحبت های با شما می داشته باشیم سنتا جان بله خب خدافظی می کنیم از طریق صفحه فیسبوک از بیننده هایی که با ما همراه هم کلام بودن و حال پس دوباره برمیگردیم از طریق شبکه جنو تلویزیون آریانا